click on the subscribe button to subscribe to my channel Priya's Beauty Zone and click on the bell icon to get notified for my latest video uploads. Hi friends and welcome back to my channel Priya's Beauty Zone. अगर आप पहली बार आए हैं मेरे channel पर तो welcome to my channel Priya's Beauty Zone. कैसे हैं आप सब तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो आप ही सबकी रिक्वेस्ट पर मैंने कुछ परचेज किए हैं एन वाई बे के मेकअप प्रोडक्ट्स और मैं उनके रिव्यू और स्वॉचेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने आज के इस वीडियो में तो रिसेंटली एन वाई बे एक नया ब्रांड है जो लॉन्च हुआ है पर्पल डॉट कॉम पर और आपको वहाँ पर उसकी कई चीज़ें मिल जाएंगी जैसे कि लिपस्टिक्स आई लाइनर काजल मेकअप स्टिक्स एट्सेट्रा तो मैंने वहीं से कुछ चीज़ें ऑर्डर करके मंगवाई थी मुझे मेरा ऑर्डर मिले हुए कम से कम तीन चार दिन हो चुके हैं और ये हैं वो प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं मैंने इस बॉक्स में रखे हुए हैं तो मैं आज आपको ये सारे प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ इनके रिव्यूज़ दूंगी और साथ में आपको स्वॉचेस भी दूंगी इसके साथ आपको ये वाला मेकअप करके दिखाने वाली और फिर से आपको ये भी बता देना चाहूँगी कि ये भी कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही पर्पल डॉट कॉम से जाकर एन वाई बे की कॉस्मेटिक्स परचेज किए हैं ताकि मैं वो यूज़ करूँ और आपको उसके रिव्यूज़ दिखा सकूँ बहुत से लोग अफोर्डेबल ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स ढूंढते हैं ऐसे जो कि लगाने में भी अच्छे हों क्वालिटी में भी अच्छे हों और इन एक्सपेंसिव भी हों यानी कि सस्ते मिल जाते हों तो सस्ती चीज़ों में बहुत बार आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जो कि बिल्कुल सही नहीं है आपको अपने फेस अपनी स्किन पर यूज़ करने हैं कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स तो आपको कभी भी लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो नहीं लेने चाहिए जिनमें कुछ बैड केमिकल्स हो सकते हैं जो आपको स्किन पर रिएक्शन कर सकते हैं तो इसलिए अगर आप अफोर्डेबल ब्रांड्स भी ढूंढते हैं तो इस तरह के ब्रांड ढूंढिए जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स देते हैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको कम रेट पर कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो उसमें अच्छी क्वालिटी होगी ही नहीं प्लीज़ पैसे से क्वालिटी को जज कभी मत कीजिए आप उसको यूज़ करके देखिए आपको सैम्पल्स अवेलेबल हैं स्टोर्स पर तो वहाँ लगा कर देखिए वरना हम यूट्यूबर्स हैं ना आप हमारे रिव्यूज़ चेक कीजिए और आपको जो जेनविन लगता है उसके हिसाब से आप अपनी परचेज और अपनी बायस को सिलेक्ट कर लीजिए तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक जेनविन सा वीडियो जहाँ मैं आपको लगा कर दिखाने वाली हूँ ये सारे प्रोडक्ट्स अपने फेस पर और मुझे लगाते टाइम कैसा लगा मुझे प्रोडक्ट पसंद आया या नहीं आया कम आया या ज़्यादा आया ये सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो पर टिल दी एंड ताकि जब तक ये वीडियो खत्म हो तब तक आप ये डिसीजन ले सकें कि आपको ये वाले कॉस्मेटिक्स परचेज करने हैं या नहीं करने हैं ओके okay, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेकअप स्टिक्स से मैंने ये तीन मेकअप स्टिक्स बाय करी हैं एन वाई बे के ब्रांड ने टेन मेकअप स्टिक्स लॉन्च करी हैं जिसके अंदर आपको फाउंडेशन कलर मिल जाएगा ऑरेंज करेक्टर ग्रीन करेक्टर पर्पल करेक्टर आपको कॉन्टोरिंग शेड मिल जाएगा तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं बट टेन ही शेड्स हैं इन सब के मिलाकर ऐसा नहीं है कि आपको फाउंडेशन स्टिक्स में बहुत सारी वैरायटी मिल रही है या मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको फाउंडेशन स्टिक के टेन शेड्स मिल रहे हैं नहीं फाउंडेशन करेक्टर और कॉन्टोरिंग ये सब मिक्स करके टोटल शेड्स ऑफ मेकअप स्टिक्स इज टेन तो मैंने उसमें से तीन शेड्स बाय किए हैं एक ऑरेंज करेक्टर एक फाउंडेशन शेड और एक कॉन्टोरिंग शेड तो मैं आपको ये तीनों यूज करके दिखाने वाली हूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक मेकअप स्टिक लेकर उसके बारे में तो ये है इसकी पैकेजिंग मुझे ये इसी तरह से मिला था इसके ऊपर एक पतली सी प्लास्टिक फिल्म चढ़ी हुई थी जिसको मैंने उतार दिया है क्योंकि मैंने इन प्रोडक्ट्स को यूज करके देखा है तो इस प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड नेम मैंशन है एन बे ये बिल्कुल एक लिपस्टिक के केस की तरह लगता है जबकि ये एक फाउंडेशन स्टिक है और अगर आप इस फाउंडेशन स्टिक की टिप को चेक करें तो यहाँ पर आपको एक स्टिकर मिलेगा जो कि फाउंडेशन के ही कलर का है इसके ऊपर नेम लिखा हुआ है फाउंडेशन स्टिक का उसका नंबर है और नेट वेट है इसका 4.2 पॉइंट ग्राम्स तो जो स्टिकर का कलर है उसी को देखकर आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर स्टिक में फाउंडेशन है या कोई करेक्टर कलर है या कॉन्टोरिंग कलर है और इन्होंने अपनी मेकअप स्टिक्स के नेम्स भी बहुत ही अच्छे रखे हैं आप पहले ही ब्रांड का नाम देख रहे हैं एन वाई तो एन सुनते ही लगता है न्यू यॉर्क यू नो तो नेम से ही कुछ क्लास ही सी फीलिंग आ जाती है लेकिन जब आप प्राइस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये न्यूयॉर्क से मैचिंग तो नहीं लग रहा तो इस फाउंडेशन शेड का नाम है ग्रैंड गोल्डन सेंट्रल थ्री जो शेड बॉक्सेस ऑनलाइन वेबसाइट पे मेंशन थे मैंने उसी में से देखकर एक पिक एंड चूज कर लिया अपनी स्किन टोन के हिसाब से एंड फॉर्चुनेटली मुझे ये मैच भी कर गया काफी क्लोज टू माई कॉम्प्लेक्शन शेड तो अगर आपका मेरे जैसा कॉम्प्लेक्शन है वीटिश तो आप ग्रैंड गोल्डन सेंट्रल थ्री भी ऑर्डर कर सकते हैं तो हम इस प्रोडक्ट को अंदर से भी चेक कर लेते हैं अब आप देख रहे हैं कि कवर में लिखा हुआ है एन वाई बे ऊपर से ये स्लिम है और नीचे से
काफ़ी क्लोज टू माई कॉम्प्लेक्शन है बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट मैच तो नहीं कहूँगी लेकिन इसको लगाने के बाद ब्लैक होने के बाद ये आपकी कॉम्प्लेक्शन के साथ अच्छे से मर्ज हो जाएगा तो ये तो थी इसकी पैकिंग अब हम शुरू करते हैं इन तीनों स्टिक्स के स्वॉचेस देखना तो सबसे पहले हम अपने फेस पर जब मेकअप शुरू करते हैं हम क्या करते हैं कलर करेक्शन तो मैं शुरू करूंगी अपने ऑरेंज करेक्टर शेड से तो ये है वो शेड जो मैंने पिक किया है कलर करेक्शन के लिए मेरे इस ऑरेंज करेक्टर शेड का नाम है शेडी इन चाइना टाउन ऑरेंज करेक्टर फ्रेंड्स तो इसकी एप्लीकेशन और स्वॉच दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं इसका प्राइस कैन यू जस्ट गेस इट इट इज ओनली फॉर रुपीज आई मीन लेस देन हंड्रेड रुपीज में आपको एक फाउंडेशन स्टिक मिल जाए और वो भी जो इस तरह का मेकअप दे सके आपको इज इट इट वर्थ सो लेट चेक द वर्ड्स इन द वीडियो प्राइस तो आप देख ही सकते हैं कि सुपर अल्ट्रा अफोर्डेबल प्राइस पर ये अवेलेबल हैं आई मीन आई वॉज सो सरप्राइज टू सी कि कोई फाउंडेशन स्टिक्स दे रहा है सिर्फ हंड्रेड रुपीज हंड्रेड भी नहीं कहना चाहिए नाइन्टी नाइन रुपीज में और अभी तो आपको YouTube पर इसके बहुत सारे रिव्यूज या स्वॉच वाले वीडियोस मिलेंगे भी नहीं यूट्यूबर्स ने जस्ट बिगिन किया है अभी इसको रिव्यू करना ज़्यादातर लोगों ने एन की लिपस्टिक स्वॉचेस के वीडियोज़ ज़्यादा बनाए हुए हैं तो चलिए हमने कर ली है सारी बातें इसकी पैकेजिंग की इसके शेड नेम की इसकी वेट की और इसकी प्राइस की भी और अब हम देखते हैं इसके स्वॉचेस और पता करते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा है इसकी एप्लीकेशन कैसी है तो आपको यहाँ मेरे स्क्रीन पर दिख जाएंगे मेरे स्वॉचेस फेस पर कोई मेकअप नहीं किया हुआ है लेकिन मेकअप शुरू करने से पहले जैसे कि हम लगाते हैं एक मॉइस्चराइजर और एक फेस प्राइमर तो वो मैंने ज़रूर अप्लाई कर लिया है साथ ही मैंने अपने लिप्स को मॉइस्चराइज नहीं किया है उसका रीज़न मैं आपको आगे वीडियो में ज़रूर बता दूंगी और उसके बाद शुरू कर रही हूँ मैं अपनी ऑरेंज करेक्टर की एप्लीकेशन जिसको मैं अपने अंडर आईज अराउंड द माउथ और फोर हेड पर लगाने वाली हूँ ताकि मैं अपनी पिगमेंटेशन को हाइड कर सकूँ तो इसको अप्लाई करते समय मुझे पता चला कि इसकी एप्लीकेशन काफ़ी स्मूथ एंड सॉफ्ट है ये मुझे पर्सनली ओलिविया की मेकअप स्टिक बहुत पसंद है तो मुझे काफ़ी क्लोज टू दैट लगी बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट है एन वाई बी की ये मेकअप स्टिक तो इस ऑरेंज करेक्टर को ब्लेंड करने के लिए मैंने लिया है अपना रियल टेक्निक का एक ब्लेंडिंग ब्रश और उसकी हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ मैंने इसे फिंगर से भी ब्लेंड करके देखा है बहुत ही ईजीली ब्लेंड हो गया मुझे बिल्कुल भी ये पैची या स्क्रैची नहीं लगा अपने फेस पे कि मुझे बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा हो इसे ब्लेंड करने के लिए इट वॉज़ वेरी स्मूथ और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑरेंज करेक्टर के बाद मैं हमेशा उसे टॉप अप करती हूँ थोड़े से प्रेस्ड पाउडर से ताकि मेरे फाउंडेशन स्टिक के साथ ऑरेंज कलर मिक्स ना हो जाए तो बस मैंने एक पाउडर लिया है थोड़ा सा मैं उसे डैप कर रही हूँ अपने ऑरेंज करेक्टर पे और अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी फाउंडेशन स्टिक के स्वॉचेस की तरफ मैंने ली है अपनी ये फाउंडेशन स्टिक जिसमें मेरा शेड है ग्रैंड गोल्डन सेंट्रल थ्री इसको मैंने अपने पूरे फेस पर अप्लाई किया है आप देख सकते हैं मेरे स्वॉचेस में तो मैंने अपना फेस अपना नेक अपना फोर हेड सब कुछ कवर कर लिया है और अब मैं इसको भी ब्लेंड करने वाली हूँ एक कबू की ब्रश की हेल्प से मैंने ये फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और इसी से ब्लेंडिंग शुरू कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने स्टार्ट किया है सिर्फ दो या तीन स्ट्रोक्स में ही कितनी ईजीली ब्लेंड हो रहा है तो इसकी भी ब्लेंडिंग क्वाइट ईजी है लेकिन जब मैंने पूरी ब्लेंडिंग कर ली तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि मुझे शेयर टू मीडियम कवरेज मिला है इनफैक्ट अगर आप बात करें तो जैसे हम बीबी क्रीम अप्लाई करते हैं ना अपने नॉर्मल एवरीडे मेकअप के लिए तो उस तरह की लुक मुझे इस फाउंडेशन स्टिक से मिली हैवी या हाई कवरेज तो बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिएगा अभी भी आप मेरा मेकअप देख सकते हैं तो मैं अपने चेहरे पर जो तिल होते हैं छोटे छोटे स्किन में वो मैं अभी भी देख पा रही हूँ तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा हाई या मीडियम कवरेज भी नहीं मिली है इससे लेकिन हाँ एक तो आपकी स्किन इवन टोन होने की वजह से काफ़ी सुंदर लगती है तो बस वही लग रहा है अभी मेरे चेहरे पर मुझे इससे कोई बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं मिल रही है लेकिन इट इज़ वेरी गुड फॉर योर एवरी मेकअप और फॉर योर लाइट मेकअप और डे टाइम मेकअप स्पेशली कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत ही इजी है स्टिक उठाया फेस पे लगाया थोड़ा सा ब्रश से किया ब्रश से भी आप मत यूज कीजिए आप खाली हाथ से भी ब्लेंडिंग कर सकते हैं इसकी जैसे हम बहुत बार बीबी क्रीम लगाकर हाथ से ही ब्लेंड कर लेते हैं तो इट इज वेरी क्विक एंड इजी ऑन द गो मेकअप स्टिक तो अपनी फाउंडेशन स्टिक लगाने के बाद मैंने इसे सेट कर लिया एक कॉम्पैक्ट पाउडर से उसके बाद इस तरह से दिख रहा है मेरा चेहरा और अब हम चलते हैं कॉन्टूरिंग की तरफ तो नेक्स्ट मैं लेने वाली हूँ अपनी कॉन्टूरिंग स्टिक तो मेरी कॉन्टूरिंग स्टिक का शेड नेम है टॉफी फॉर द हार्लम डांस सिक्स तो इस स्टिक को मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी कॉन्टूरिंग लाइंस पर अपने चीक
तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ब्लेंडिंग शुरू करी तो ब्लेंडिंग तो बहुत स्मूथ है बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो रहा है तो मैं इस कॉन्ट्रोलिंग स्टिक को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ और एक बात आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर फेस पर मत लगाइए बिकॉज ये काफ़ी क्रीमी स्टिक्स हैं इसको लगाने के बाद आपको लग सकता है कि बहुत यू नो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज लग रही है स्किन या थोड़ा गर्मी लग रही है आपको फेस पर बिकॉज जब समर्स का टाइम है नॉर्दर्न इंडिया में तो जब आप ये स्टिक्स यूज़ करेंगे तो इससे पहले हैवीली मॉइस्चराइज मत कीजिए अपने फेस को एक नॉर्मल मॉइस्चराइजर क्रीम लीजिए जो कि हाइड्रेटिंग हो स्किन के लिए लेकिन ऑयली या स्टिकीनेस आपको बिल्कुल ना दे और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप मॉइस्चराइजिंग वाले स्टेप को स्किप कर दीजिए क्योंकि ये क्रीमी स्टिक्स हैं और आपको काफ़ी मॉइस्चराइज लगेगा अपना फेस इनको लगाने के बाद तो ये मैंने पूरी ब्लेंडिंग कर ली है कॉन्टूरिंग लाइंस की भी लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे इससे कोई बहुत ज़्यादा कॉन्टूर फेस नहीं मिला है इस तरह से मैं अपने बाकी मेकअप वीडियोस में विक्टोरिया फैशन गर्ल मीना कॉन्टूर पैलेट या वेट एंड वाइल की कॉन्टूरिंग स्टिक यूज़ करती हूँ तो वो इतना इतना लगाने पर ब्लेंड करने के बाद काफ़ी हैवीली कॉन्टूर्ड फेस लगता है इनफैक्ट मुझे कई बार उसे कॉम्पैक्ट से लाइटन अप करना पड़ता है लेकिन अगर आपने देखा हो कि इसी कॉन्टूरिंग लाइन्स को ब्लेंड करने के बाद मेरा फेस बहुत ज़्यादा कॉन्टूर्ड या चिजल नहीं लग रहा है तो इसको आपको टॉप अप करना पड़ेगा एक कॉन्टूर पाउडर से जो कि हम अमूमन करते हैं अपनी बाकी कॉन्टूरिंग स्टिक्स या क्रीम्स को भी तो ये कोई इसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है कि खाली इसकी कॉन्टूरिंग स्टिक लगाने से आपको वो कॉन्टूअर फेस नहीं मिला लाइट कॉन्टूरिंग इसने आपको दी है जो कि डे टाइम के लिए बहुत ही अच्छी है और हैवी कॉन्टूरिंग भी अचीवेबल है अगर आप इसके ऊपर से टॉप अप करें कॉन्टूअर पाउडर से तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा बेस मेकअप रेडी और इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी आईज पर तो आईज के लिए मेरे पास है आई लाइनर नेक्स्ट प्रोडक्ट है एन वाई बे का ये आई लाइनर विच इज कॉल्ड ब्लैक लिक्विड स्काई आई लाइनर मैट तो इसकी भी एप्लीकेशन दिखा रही हूँ यही अपने स्क्रीन पर जैसे आपको लैकमे का इंस्टा आई दिखता है जो कि सबके पास होता है बिकॉज वो बहुत ही बेसिक आई है इसकी भी पैकेजिंग बिल्कुल वैसी ही है ये एक ग्लास बॉटल में है और इसका वॉन्ड आप देख सकते हैं कितना स्लिम और पतला है एकदम स्लीक वॉन्ड है और मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसे सेंटर ऑफ द आई से लगाना और टूवर्ड्स दी एंड ले जा रही हूँ उसके बाद मैंने पूरी लाइन लगा ली है आप देख सकते हैं कितना ब्लैक और इंटेंस है इसका एप्लीकेशन मुझे मुझे ये आई बहुत पसंद आया आप अभी मेरी आईज पर देख सकते हैं ये एप्लीकेशन देख सकते हैं कि इसका ब्लैक कलर कितना डार्क और इंटेंस है इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी लगी मेरा फेवरेट आई है लॉरियल आई जो कि बहुत ब्लैक और इंटेंस है और मुझे ये बहुत क्लोज टू दैट लगा इनफैक्ट वैसा ही लगा और इसे लगाते ही ये सुपर इजीली ड्राई हो गया और एकदम ब्लैक मैट जेट ब्लैक वाली लुक दे रहा है तो मैंने इसके साथ विंग आई क्रिएट किया है जो कि बहुत ही आसान था वॉन्ट पतला होने की वजह से ये एक मस्ट बाय आई है आप बाकी प्रोडक्ट्स इसके फाउंडेशन स्टिक्स बाय करें या ना करें बट आई जरूर बाय कर लें बिकॉज ये इतना पॉकेट फ्रेंडली है दिस इज ओनली फॉर रुपीज सिक्सटी फाइव इन दोनों आईज पे एप्लीकेशन कर ली है आई की और हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जो कि है काजल कोल पेंसिल बाय एन पे ये है वो प्रोडक्ट आपको एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग के अंदर मिलता है ये काजल स्टिक तो ये है काजल कोल पेंसिल ऑफ एन पे और इसका नाम है द बिग एपल ऑफ माई आई इसके अंदर भी रिट्रैक्टेबल सिस्टम है तो आप इसको रोटेट करेंगे तो स्टिक ऊपर आ जाएगी और आप देख सकते हैं तो इसमें काफ़ी क्वांटिटी है काजल की मैं काफ़ी बाहर नहीं निकाल रही इसको क्योंकि कहीं स्टिक टूट ना जाए तो मैं आपको इसकी एप्लीकेशन दिखाती हूँ यहाँ अपनी स्क्रीन पर और मैंने इसे अपनी पहले लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई किया और फिर टाइट लाइन पर आप देखिए मैं हमेशा काजल को छोटे छोटे स्ट्रोक्स में लगाती हूँ तो दो तीन छोटे स्ट्रोक से ही कितना ब्लैक डार्क इंटेंस काजल लग गया है वन ऑफ माई फेवरेट काजल इज मेबलिंग कोलोस सुपर ब्लैक काजल तो ये उतना ही इंटेंस लगा मुझे आई मीन वो मैं ब्राइडल लुक्स के लिए यूज़ करती हूँ और रेकमेंड भी करती हूँ लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि आप एन वाई बे का काजल यूज कर सकते हैं इवन फॉर योर ब्राइडल लुक्स एंड वेरी वेरी सरप्राइजिंगली बिकॉज इसका भी प्राइस है ओनली रुपीज सेवेंटी फाइव फ्रेंड्स इसके बाद हम आ जाते हैं लिपस्टिक एप्लीकेशन पे तो मैंने परचेज किए हैं सिक्स लिपस्टिक शेड्स आप देख सकते हैं मैंने अपने लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी ये शेड्स दिखाए थे इनके स्वॉचेस दिखाए थे तो अगर आपने मिस कर दिया था तो मैं उस वीडियो को यहाँ लिंक कर दूंगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप जाकर देख सकते हैं मेरे स्वॉचेस वहाँ पर मैं अभी ये पूरे सिक्स शेड्स के स्वॉचेस इस वीडियो में दोबारा से नहीं दिखा रही हूँ हालांकि पर्पल डॉट कॉम पे एन वाई बे
तो बात करें अगर लिपस्टिक्स की तो इस तरह का केस कवर है इनका बहुत ही अच्छा स्लीक और प्लास्टिक कवर है ऊपर से ट्रांसपेरेंट लिड है थोड़ा सा जिसमें से आपको शेड नज़र आ जाएगा इजीली और इसकी बैक स्टिकर पे शेड नेम वेट वगैरह सब कुछ मैंशन है इस शेड का नाम है सेंट्रल पार्क आफ्टर डार्क एट एक दिखता है कुछ इस तरह से ऑरेंज कलर तो मैं आपको इसका स्वॉच दिखा रही हूँ यहाँ अपने स्क्रीन पर ये मैंने अप्लाई किया और मैंने आपको जैसे कि इस वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज नहीं कर रही हूँ तो इसका एक रीज़न है जैसे कि मैं हमेशा अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के बाद लिपस्टिक लगाती हूँ तो जब मैंने फर्स्ट टाइम से अप्लाई किया तो ये बहुत ही पैची हो गया था और ठीक से लग नहीं रही थी लिपस्टिक तो मुझे समझ में आया कि मुझे लिप्स को हैवीली मॉइस्चराइज नहीं करना चाहिए मैंने टॉवल से अपना मॉइस्चराइजर रिमूव किया और उसके बाद इस लिपस्टिक को अप्लाई किया तो ये एकदम स्मूथली और हाईली पिगमेंटेड थी लिपस्टिक और मेरे और मेरे पूरे लिप्स पर ईजिली ग्लाइड कर गई सो आई लर्न माई लेसन की एन वाई की लिपस्टिक्स ऑलरेडी क्रीमी है जिनके लिए आपको अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने की जरूरत नहीं है अनलेस आपके लिप्स बहुत ज़्यादा चापी या ड्राई हैं तो आप उसे मॉइस्चराइज कर लीजिए और उसके बाद लिपस्टिक लगाने से जस्ट पहले एक टिश्यू पेपर से मॉइस्चराइजर को वाइप आउट कर लीजिए तो मैंने अपनी इस लुक को पेयर किया है इस इयर से जो मैंने परचेज किए थे क्लब फैक्ट्री से तो अगर आपने मेरी क्लब फैक्ट्री शॉपिंग हॉल वीडियोज नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक भी नीचे जरूर दे दूँ तो फ्रेंड्स फाइनली अ स्मॉल रिकैप मुझे एन वाई बे के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे यूज़ करने में स्पेशली आई लाइनर कोल काजल पेंसिल एंड लिपस्टिक्स फाउंडेशन स्टिक्स को मैं सबसे लास्ट में रखूँगी बिकॉज उससे मुझे सिर्फ एक एवरी डे मेकअप या डे टाइम वाली शेयर टू मीडियम कवरेज वाली मेकअप लुक मिली है लेकिन हाँ फिर भी उसका टेक्स्चर स्मूथ था और वो बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है उसमें काफ़ी चीज़ें हैं उसमें मुझे करेक्टर शेड मिल रहा है कॉन्टोरिंग शेड मिल रहा है फाउंडेशन शेड भी मिल रहा है तो आप खुद ही देख सकते हैं मैंने सिक्स लिपस्टिक्स थ्री फाउंडेशन स्टिक्स एक काजल पेंसिल और एक आई लिया है एंड अप्रॉक्सीमेटली देखें तो मुझे ये सब कुछ पड़ा है सिर्फ अराउंड रुपीज इलेवन ओ माई गॉड तो फिर इस मौके को छोड़ना क्यों ये तो ले ही लेना चाहिए तो अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं नीचे पर्पल डॉट कॉम का लिंक दे दूंगी आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं और वहाँ पर कुछ डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं जैसे कि जो प्राइसेस मैंने आपको बताए हैं अगर आप वहाँ पढ़ेंगे तो ब्रैकेट में लिखा होगा आफ्टर थर्टीन डिस्काउंट आफ्टर टेन डिस्काउंट तो आई मीन देर ऑलरेडी गिविंग इट ऑन अ डिस्काउंट सो पीपल हु आर लुकिंग फॉर अफोर्डेबल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एंड स्पेशली कॉलेज गर्ल्स दे कैन डेफिनेटली गो अड एंड बाई एन वाई पे कॉस्मेटिक्स